Hatua ya mamlaka ya mapato ya Kenya KRA ya kuzuia uingizaji wa sukari kutoka Uganda nchini humo imezua tetesi kutoka kwa wafanyabiashara wa humu nchini wanaoitaja Kenya kuwa msaliti mkubwa wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa wafanyabiashara hatua hiyo pamoja na hatua za hivi majuzi dhidi ya wafanyabiashara katika bandari ya Mombasa ni dhihirisho tosha kwamba Kenya haipo tayari kushirikiana na nchi zingine za Afrika Mashariki. All these non-tariff barriers they are introducing on our merchandise, they just indicate one thing, that we went into the ESC, but we are not ready for it. Wafanya biyashara hao, wanashindwa kuelewa sababu inayofanya Uganda kuwa na uhusiano mzuri waki biyashara na Sudani kusini, licha kutokuwepo mkataba uote huku ikiwa vigumu kushirikiana na Kenya. Kwao, hii ni ishara kamili kwamba serikali ya Kenya ili lazimishwa kutia saini mkataba wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Why should we make more business with Southern Sudan yet we have signed the protocols with these other countries and we don't have same favorable terms with these countries where we are member countries. Japo serikali ya Kenya inadai kwamba huenda sukari hiyo iliagizwa kutoka nchi nyingine na kupakiwa hapa Uganda kisha kutaka kuingizwa Kenya jambo linaloaminika huenda likaathiri uchumi wake wafanyabiashara wanasema kwamba biashara ni kuwa makini na kutafuta mahali unapoweza kupata faida kubwa mamlaka ya mapato ya humu nchini URA haingeweza kutoa msimamo kamili lakini ikaahidi kufanya mazungumzo na KRA kupata suluhu la haraka the sugar that has been exported from here uh, can uh, be received on the other side. Japo mkataba wa Jumuiya Afrika Mashariki ulisainiwa miaka mitatu iliyopita na kutoa nafasi ya biashara bila vizuizi, kila nchi imekuwa ikiweka masharti yanayolenga kulinda uchumi wake na hivyo kufanya mkataba huo kuonekana kama usiyokuwa na maana yoyote.